Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, um ótimo sábado para todo mundo, abençoado, com muita paz, saúde e prosperidade, seja membro do canal a partir de R$ 1,99 ao mês, live compartilhada, menções e vídeo grupo no WhatsApp, me segue lá no Instagram, diegoleonardo.gonçalves, lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do canal de fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo. Então se inscreva aqui no canal e me segue lá no Instagram e faça parte dessa grande família. Gente, o Twitter vem pegando fogo, muita gente questionando o trabalho do Eduardo Freelan. E aí, é para tanto? Ele está contratando pensando num profissionalismo ou ainda não teve essa contratação? Quem será a contratação chave do profissionalismo? Como vai ser a profissionalização visando um clube empresa, visando uma Botafogo S.A.? Chegou dessas 12 contratações, alguma é pensando no futuro do Botafogo? Não vejo, não vejo, sinceramente, eu não vejo nenhuma dessas contratações pensando em é, um jogador de qualidade, pensando no futuro, fazer caixa, não vejo, não vejo literalmente. Todos que vêm no estilo novo... É tudo emprestado, é valorizando o outro clube. Entendeu? Você bota aqui, Matheus Babi saiu com taxa de vitrine, aí você traz outro, não é do Botafogo, taxa de vitrine. O Botafogo, ele acaba sendo usado, e ele gosta de ser usado, como eu falo, o Botafogo fala os dirigentes, e os clubes de menor investimento, que ele vai buscar esses jogadores, ganham uma fortuna e o Botafogo sai com zero reais. E aí, o Eduardo Frilo, para a maioria de alguns, maioria de alguns torcedores, maioria de alguns torcedores, ficou isso aí, a maioria dos torcedores é, não vem sendo bem falado. Não vem sendo bem falado. Eu falei, quem acompanha aqui meu canal, eu falei assim, olha, eu vou esperar, eu vou esperar para ver nas contratações. Discurso, administrativo, essas coisas todas a gente não vai conseguir ver. Claro, sócio-torcedor está aí? Não. É, patrocínio Master está aí? Não. Então, administrativa, pra, administrativamente para mim, está faltando ainda também. Ou não? Porque se não tem aí um, um patrocínio Master, se não tem uma reformulação no sócio-torcedor, então ainda está faltando bastante coisa a ser acertada fora de campo. Ah, Diego, mas ele só tem 3, 4 meses de de mandato, vamos dizer assim, né, no cargo de diretor de futebol do Botafogo. É, mas não sabia da responsabilidade? Não sabia que a Copa do Brasil era importante para o clube avançar de fase nessas primeiras? Não sabia, porque às vezes quatro meses parece pouco, mas não é. Para você dar uma reformulação geral, eu acho que dá. Não dá para fazer tudo que você prometeu em campanha mais uma voz ativa, é, tá presente, tá cobrando os resultados. Isso de fora parece que a gente não tá vendo nada disso. Parece que ele tá perdido. Fala, Caraca, que furada que eu me meti. É, é a situação que parece. O pronunciamento dele lá na Botafogo TV, os pontos que os torcedores questionam, ele não abordou. Né? Falta de planejamento, ele, ele, ele diz que os jogadores que, que vieram vão evoluir, por causa que não tiveram tempo para fazer pré-temporada, mas está aí para todo mundo. Essas desculpas que às vezes é ruim de o torcedor engolir. E, eu, eu, e, e para o torcedor, o que mais pega, e para mim também como torcedor sinto isso, é que não tem perspectiva, você entra, eu nunca entrei numa Série B, e eu concordo lá com o meu amigo Matheus, tem uma página muito importante lá, Guia Alvinegro, se eu não me engano, é, e ele fala, é, cara, a gente não entra, é, é, nenhum rebaixamento eu entrei com tanto pessimismo quanto esse, e é verdade, esse cara, porque você vê o jogo Botafogo e Macaé agora, tu fica procurando quem vai fazer o gol, qual é a referência do ataque? Quem é o cara que vai decidir a partida? Não tem. Isso é o mais assustador. Você vai olhando os jogadores e não vê uma luz no fim do turno. Espero que melhore. Espero, espero que o profissionalismo venha. Venha. Mas está difícil. 
Quero saber a sua opinião aí, o que vocês acham, quem vocês investiria para ser o jogador modelo, né? O jogador que vai virar a página dessa diretoria. Quem vocês acham, quem vocês trariam aí? Um beijo, bom dia a todos, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.